Depuis le moment où nous quittâmes, je dois dire sans fanfare, notre rue Girardon, pour chasser par les petits cercueils, nous ne fîmes qu'aller de mal en pire. Je vois plein de personnes inconséquentes, gavées d'alcool et de cigarettes et de bulles de gazette, faire fi de pareils présages si sérieux. Mieux, froufrouté, pire que sous l'oubet, gavé par les courriers du cœur, l'art ménager, l'art de guérir, oh, joli avenir. Mécanisé gibon de choc, pité contre un bachot, minette papillon, le fil de l'histoire. Admettons, vos frocs dominiens tout trempés, vous sortiriez plus les coliques si vous étiez un peu à jeun. Alors, c'est le fil de l'histoire, et par le trou, les détails sont un peu à rire. Gloussons des chocs et contre-chocs. Comme à la foire, poufou, <rire> atomiques en diable d'année en année, à travers mutations et mythes de Vénus en Mars et la Lune, <rire> jusqu'au Niro. <rire> à la bonne vôtre, spectre, voyage à mille années-lumière. Vous me croirez si je vous dis, j'ai déjà pris un petit élan en cercueil tout droit, vertical, zingue à la police de Copenhague. Si je suis un peu sorti du temps, j'ai des raisons. Vous pouvez vous-même. Commettez voir un petit larcin à la première boutique venue et vous feront bien goûter aussi de leur cabine spatiale. Allons, allons, un bon mouvement banal touriste. Vous aurez vu du pays. <rire> Vous pourrez raconter vos aventures pittoresques vécues. Oh, mais un gros homme vient vers nous. Oh, très, très gros bonhomme en peignoir. Mais je ne le reconnaissais pas, c'est lui, mais si, c'est lui. Ah, ah, ce cher Céline. Très chaleureux, mes hommages, madame, je vous prie. Ah, oh, je l'avais pas reconnu au Bolt lui-même. À mon tour, je présente Monsieur Le Vigan, le célèbre acteur Le Vigan s'incline, que nous voilà heureux de nous retrouver. <rire> oh, maintenant, compromis à fond, zanifié jusqu'à la glotte. Et alors, au moins, lui, je n'ai pas un doute, président de la race des Jounes, hein, il doit faire au moins colonel. Mais oui, j'ai vu en uniforme, seulement colonel. <rire> il n'est pas trop chauve hein, pour un professeur de son âge. <rire> C'est le sympathique, dynamique et de subtil bon sens. Un genre d'esprit que nous n'avons guère la profondeur drôle. La sagesse bien irréfutable avec des échappés de clown. <rire> Là, qu'est-ce qu'il commandait au Bolt Une cave sous les ronces, un tunnel oh, je veux. Fureur de tous les praticiens du Reich, grosse Reich, protectera tout. Et pas à être discret avec lui, au contraire, il nous voyait bien comme on était, très défaitiste. Pourvu que nous lui parlions français, on pouvait y aller. On était fait pour être absurde par notre faute. Beaucoup de boches comme lui, absolument sans force, gaga et perdu, amoureux de tout ce qui était de France. Nos comportements dérailleurs, nos vannes incendiaires, aucune importance, vétille, gaminerie, nos vaches roublardises, tradition espiègle, notre prodigieux historisme racheté tout, ah, 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 vache, non. nous derniers tenants du plaisir de vivre, on pouvait tout étaler. Le teuton, et le dernier client de la planète qui nous passait n'importe quoi. Son armée, la seule, sans doute la dernière, qui était prête à mourir pour nous. On y a montré nos natures. Vous me direz, l'avenir ne nous regarde pas, l'avenir est aux jeunes. Je le rends souhaite. Au Bolt, Bosch, nazi 100%, nous ne voyait pas Hitler, rien, pas du tout. Tout ce qu'il demandait qu'on lui parle français. Qu'on était un peu... Petit peu juif, un petit peu nègre, ah, un tantinet espagnol, oh là là, bien sûr, tous les États-Unis aussi, et alors, pas du tout le fada, eux hier au Bolt, et hein, d'où je le connaissais, c'est au Bolt, il faut tout avouer. 
d'une séance de films aux champs élysées oui, un film tout à fait technique sur le typhus en Pologne. Ma petite spécialité, le typhus. Mais on m'avait vu à ce typhus. Dès lors, ce que j'ai pu recevoir comme cercueil, là, le fatal tort montrait des choses un peu sérieuses aux gens du commun. Des fesses, oui, des nichons, de plus en plus énormes, Formidable festin, super voiture, super pancrasse, l'idéal. Le sérieux vous condamne. On s'assoit. J'espère maintenant qu'il va parler. Vraiment, l'endroit est tranquille. Alors, certainement, Céline, vous avez deviné, il faut que je vous trouve une situation. Pas seulement pour vous, mais pour votre ami et pour madame. Bien entendu. Vous savez, n'est-ce pas, vous avez lu, dans notre rage, tout le monde doit être occupé à l'avant, à l'arrière, les commentaires, vous savez. Peut-être encore un petit moyen pour un certain temps. Vous, vous êtes malade, mutilé, vous vous reposez. Bien. Votre ami, le vigant, est fou, malade aussi, vous le soignez, acteur, ça ira. Votre femme vous soigne, vous ne tombez pas. Ben, certainement, Robolt, mais alors à l'hôpital Non, non, pas du tout. Vous irez en convalescence tous les trois dans une de nos dignes stellées. Vous savez, un bureau annexe, pas loin d'ici, 100 km. Vous savez, les bombardements pour le cas au nord. Ben, à 100 km au nord d'ici, à Kreislin, dans un petit château, vous vous amuserez. Le baron comte Reichsmeister Scherz. Pur prussien, plus pur que moi, plus gâté que moi, 74 ans, il a le droit, absolument dégénéré, paraplégique. Vous aurez aussi sa fille, Marie-Thérèse, pianiste, tous les deux parlent très bien le français, mieux que moi. Oh, mon cher robot, et ici, vous verrez, et des Polonais, partout, plein les terres, pire qu'ici. Ah, attendez, son fils, la ferme en face, Kudja, t'es épileptique <rire> La belle-fille, ici, c'est la petite-fille, ici. Le Kudjat ne parle pas français. Et pas que des Polacs, non, des Russes aussi. Plein les betteraves, femmes, hommes, prisonniers, volontaires, russes, soi-disant déserteurs, et des Vlasov. Tous bolcheviques, communistes, espions. Oh, mais elle est plus beau, vous verrez. Nos guibelles forchères, vous savez. Nos objecteurs de conscience, vous verrez tout ça. Et les prostituées de Berlin, trop dangereuses, tertiaires, incurables, vous les verrez, elles travaillent, la voirie, pas à Calcine, mais à Neuropine, à côté, des centaines, communistes aussi. Ah, et puis des travailleurs français, ceux-ci anti-nazis féroces. Ils ne vous aimeront pas, et ils sont malins, quand ils sauront qui vous êtes, à vous méfier. Hein <rire> Il faudra vous méfier aussi du chef de notre Dinstelle, Kratzmull, et sa femme. Je ne sais pas cela quel jeu il joue, je le saurai un jour. <rire> eh, vous serez tout près de Neugroupine, à voir Neugroupine, vous aurez le temps. Pas encore été bombardé, la ville de Frédéric II, où il faisait manœuvrer ses hommes, hein, la baguette. <rire> Sa ville, à lui, construite exprès avec des places pour les manœuvres, vous diriez euh, cinq, six places vendues, mais sans Ritz et sans café de la paix. <rire> Il les faisait fouetter sur place, au milieu de la place, ces goujats. Et si c'était grave, fouetter à bord, la discipline. Hein Après ça, il jouait de la flûte, et il écrivait à Voltaire, en vers, mauvais vers, mais enfin, tout de même. Hein vous verrez, vous ne vous ennuirez pas, là-haut. Oui, 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 certainement. J'avais rien à dire, mais je ne nous voyais pas à Kreislin, non. Ça devait être deux, trois heures plus tard qu'Aubol t'est paru. Confrère, pardonnez-moi de vous réveiller. Il le faut, vous me pardonnez. Votre diplôme, il le faut, j'oubliais. Votre doctorat, une copie, une photocopie pour le ministère, pour votre permis d'exercer. Je, je vais vous prendre cette photocopie moi-même tout de suite. Il nous la faut pour demain. Bon, 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 parfait, Aubol. Alors, nous allons au laboratoire. Oui, bon. Nous sommes devant l'instrument, toc, vite fait, toc, 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 trois fois moins diplôme et les visas du commissaire. Voilà, Céline, méfiante amie, vous voyez, je vous le rends, je fais vite. Merci, merci. Je le replie en quatre, en huit, 
quitte et je l'enfouis dans une de mes sacoches. J'en ai quatre en bandoulière que je ne quitte jamais. Je dors avec, vous savez, au débâcle, tout le monde fauche les papiers de tout le monde. Vous laissez votre acte de naissance sur une table, une chaise, vous ne le retrouvez plus. C'est un autre branquignol quelque part qui existe pour vous, devenu vous. D'où je vous écris là de mon local, belle vue, en perspective. Oh, je vois bien cent mille maisons, un million de fenêtres. Combien de gens là-dedans, hypocrites, ont des papiers pas à eux, sont autres qu'on croit. Qu'on prie d'autres vies, d'autres lieux de naissance, qui mourront pas eux. <rire> Mettez encore quatre, cinq débâcles et une vraiment belle, atomique. Tout le monde se sera fauché les papiers, personne ne sera plus soi. Vous aurez quinze, vingt-cinq des touches, docteur en médecine, jaune, rouge, franc-comtois, berbère. <rire> Les vraies sérieuses transmigrations décisives intimes s'opèrent par la fauche des papiers, et, si possible, ou transfert parfait, le vol suivi d'assassinat, qu'il ne reste rien de l'individu, le vol, le dépeçage de l'authentique silence. Combien de silence dans tous ces étages des armées de faux faves jusqu'au sacré cœur, toute la perspective. Vous iriez toc toc aux mille portes. Vous êtes bien vous-même. <rire> Comme si vous alliez au Louvre relever les pauvres. Espiègle gloria, allons soyons sérieux. Je vous racontais le photoscope comme il m'avait rendu mon diplôme. Céline, vous vous êtes sans doute aperçu que l'administration du Reich est tout à fait méticuleuse. J'adresse demande à l'intérieur pour votre permis d'exercer. Le ministre a son mot à dire. Or, tous, vous m'entendez bien, Céline, tous les bureaucrates du ministère de l'Intérieur sont anti-nazis. Le ministre lui-même et tous les huissiers absolument. Comme tous les acteurs sont anti la pièce qu'ils jouent, ils l'ont en horreur, tous les théâtres. Absolument même rage, anti, vous savez ça. Oui, alors, alors Et ils vont faire tout ce qu'ils pourront pour que votre dossier se perde et votre permis d'exercer un mois, deux mois, un an. Oh. Céline, nous partirons demain matin, enfin, demain à midi, vous me comprenez, n'est-ce pas Certainement, certainement, botte. Mais... Puisque personne ne nous écoute, vous me l'avez dit, au bol, n'est-ce pas Bien dit, personne. Non, 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 allez-y, vous avez besoin, dites. Ici, aucun micro, non, pas installé, pas encore, mais bientôt. <rire> eh bien, moi, au bol, puisque vous me le permettez, je serais bien heureux de savoir comment votre rêve tient encore. Pour le cas de tous les états forts, Céline. La guerre, partout, complot, partout, ce rêve ne tient que par les haines. Haine entre les maréchaux et l'aviation contre les tanks. Hitler n'a rien inventé. La marine contre les nazis, l'intérieur contre les affaires étrangères, cent autres Camaria contre cent autres. Athènes, Rome, Napoléon ont-ils tenu autrement Non. Mais nous savons tout ça, Céline. Mais certainement, au bol, mais il faut tout de même un moment quelques fanatiques. Dans le signal de M. Goebbels, les fanatiques, très peu dans la rue, aux armées, <rire> les armées, n'est-ce pas, c'est la reine, et dans la reine, il faut mourir, non Évidemment. Eh bien, écoutez-moi, Céline, je servis au front deux hivers, au front de Pologne, puis en Ukraine, médecin commandant et puis colonel. J'ai vu bien des soldats mourir de blessures, de froid, de maladies. Vous dire qu'ils mourraient heureux Peut-être que c'était fini. Pas plus. Il nous faudrait d'autres soldats, d'autres hommes. Voilà. Vous aussi. Vos derniers soldats sont morts en 17. Nous aussi. Les Russes, tenez, en sont encore à 14. Ces sortes de soldats somnambules qui se font tuer sans le savoir. Mais ça ne durera pas. Vous les verrez dans une autre guerre. Ils sauront. Nos soldats surveillants, 14, Bosch contre Français, Français contre Bosch. Maintenant, ils veulent regarder au cirque, oui, mais dans les gradins. Voyeurs, tous. Vicieux.
Maintenant, je suis fixé. Nous avons au moins deux amis. Silly Shirt, c'est la bossue. Ah, pas mal dans notre condition. Oh, D'abord, n'importe où et n'importe quand. Paix, calme plein, guerre, convulsion. Vagin, estomac, verge, gueule, braquet, à ne savoir où les mettre à la pelle. Mais les cœurs infiniment rares. Depuis 500 millions d'années, les verges tubes gastriques ne se comptent plus, mais les cœurs sur les doigts. Ah, maintenant, au cul de jatte, nous n'avions fait d'une suscite l'autre que remettre à plus tard, on finit de l'enterrer, non, mon temps. Mais je ne voyais pas le cul de jatte ni sa femme, ils étaient pourtant là, tout près, au beau milieu du salon. À une table à jeu, ils se faisaient les cartes. On avait frappé, nous n'avions pas répondu, trop pris par les brèmes. J'aurais un peu réfléchi, je ne serais pas monté les surprendre. Dans le moment, j'aurais pu penser qu'ils étaient tous à se faire l'avenir, ou pas seulement les chers, c'est pas que les Allemands, Moscou, London, Montmartre, la façon dont ça allait tourner, l'avenir au déluge ou aux roses. <rire> Là, les deux, Isis, son cul n'étaient pas contents de nous voir, surtout, je crois, vexés d'être surpris au brême. « Qu'est-ce que vous voulez ?» lui me demande, sec, son grand Nicolas à côté de lui. On vient s'excuser pour hier. Vous excusez de quoi Nous avons été retenus par Mademoiselle Marie-Thérèse. Ah, nous ne vous avons pas attendu, allez-vous-en. Sortez, sortez d'ici. C'est Isis, sa femme doit trouver qu'il est un peu brusque. Docteur, faites pas attention, il n'a pas dormi, vous savez, il a vraiment beaucoup souffert, et je vous dirais, mais madame, on comprend très bien, mais, mais c'est pas son ami du tout, qu'il jette, non, ici, non, non, los, raus, raus, qu'il parte, mais pourquoi tu leur parles encore, gare, ça dit, ce sont des saboteurs, tu ne vois pas, non, tous les deux, tous les trois, hein, tu m'entends, putain tu les fous là pour toi, Nicolas, Nicolas, sors Ah non, non, oh, mon porte-bras. Nicolas le soulève doucement, l'amène par le fond, mognon, ballant, oh, par une grande tenture, ça doit être leur chambre à coucher. Oh. Nous n'avons pas à être surpris. Il ne va pas nous voir. Mais alors, les autres non plus. Montmartre, Besançon, Sartreville, Londres, Théouchy, Galpa. <rire> Même sentiment, on y partout. Au plus sautage, et pas de sang bleu qu'on l'ait encore, que demain on répure. Le pli est pris, ce ne sera pas d'autres, ce sera nous, nous tous les crimes. Hein. En tout cas, une chose pour les frites, là, les shirts, le landrat et même les crasse-moules. Ça allait pas être une bonne note de nous avoir logés, nourris très mal, mais enfin quand même. Il y aurait des comptes, hein Oh, oh il le savait, il s'attendait, il demandait qu'à se débarrasser. Mais où et comment Je pensais bien en dire un mot à Isis, elle me semblait plus prête à saisir, pas bien favorable, mais moins sotte tout de même. Madame, nous vous embarrassons, mais croyez bien, oh, je suis, je suis, docteur, je vous comprends, vous êtes très, très malheureux. Moi, je peux vous comprendre, je suis aussi très, très malheureuse. Et peut-être, elle n'ose pas dire plus que vous. C'est la première fois que je la regarde, cette femme. <rire> Au vrai, je ne regarde plus les femmes depuis des années, l'âge sans doute, et puis aussi les événements quand la forêt brûle, les plus loustiques animaux et les plus féroces ne pensent plus ni aux bagatelles, ni à se dévorer. Nous, pour notre compte, ça faisait depuis trente-neuf que notre forêt brûlait. 
Je veux qu'il y ait des exceptions, des gens qui s'en ressentent d'autant plus, qui godent qu'au supplice, que les yeux et les langues arrachés portent aux galanteries. Pareil de manger du caca et s'abreuver aux pissotières, je ne suis pas doué. Elle a cette dame, il faut que je la regarde, oui. Une personne dans la quarantaine, une jolie figure dans un genre, au trait très net, très dessiné, où je peux dire que la nature s'est donné du mal, achevé le portrait. Et vu où nous étions et le moment, il ne s'agissait pas que je fasse fi, je devais être troublé, bégayé, rougir, plus savoir, enfin tout ça, oui. Elle s'est allongée, enfin presque, assez pour que je lui voie les jambes et même un peu les cuisses, par les chancrures, les seins sans soutien-gorge. Voici le bon moment, j'y pense, où toutes les littératures de la Mercière et des Goncourt, des sacristies et des fumeries partent à débloquer. La peau satinée, exquise, le galbe des reins, oh, je devrais moi aussi, je le sens, y aller du couplet voilà, je n'ai ni le sens ni l'esprit. Bien sûr, j'aurais pu autrefois. Mais là, non, pardon, pas le moment d'avoir l'air ceci, cela, la ville non plus, hein, enthousiasme. Quand jusque là, au fond, la lourde tapisserie s'écroule avec la tringue. Ah, tout arraché. Et quelqu'un, le cul de jatte sur le dos de Nicolas le géant, le cul de jatte en colère, hein, une apparition, il roule de ses calots vers nous, schweinen, schweinen, raus, cochon, dors, dors, je vous traduis, le cul de jatte parle pas français calmement, spione, spione, l'autre spione, ah, on n'est pas que cochon, on est espion, vous ne voulez pas les jeter dehors, spione, spione, ah, vous ne voulez pas, Nicolas, le géant lui passe son fusil de chasse et de là-haut, de Califourchon, il nous ajuste, pour ainsi dire, à bout partant, enfin 4 ou 5 mètres. On n'a pas le temps de réfléchir. Rigis, qui était pourtant en pose languide à nous faire du charme, cuisses et sanglots, <rire> jaillit tigresse, il empoigne son flingue, le jette l'autre bout de la pièce, et lui, avec bang, qu'il va rebondir la tête la première, et qu'il lui hurle Putain, putain Deux fois. Et là, je le vois sur le tapis. D'un coup, il ne bouge plus. Il bave, il trémousse, il râle. Oh, enfin quelque chose de net. Ce fut ce cherche, cet épileptique. Là au tapis, indéniable tous les caractères. Oh, oh, Jésus m'a surpris, cette détente, la façon qu'elle l'a désarmé, le pas le temps de faire ouf. Vraiment admirable, nette et précise. Oh, Bolt devait sûrement savoir que ce coup de chat était dangereux. Vous voyez, vous voyez, docteur, vous le voyez Je comprends que je le voyais. Il avait à se tordre et m'avait pendant encore au moins une heure. C'est la jalousie. Et puis aussi les alertes, il ne dort plus depuis deux ans. Ah, ah, il était jaloux, maladif. Je comprenais nos bol, mais nous, on n'avait pas à rendre jaloux. Cloche et l'ogdu, tout absorbé par les gamelles, les tremblotements des murs et l'article 75 au fing. Ah, oh, si cette dame se ressentait encore à sa santé, mais qu'elle nous foute, nom de Dieu, la paix Oh, rage au gâté, mort de vous Quatre cents règles, la vie des dames À vos ardeurs, et vite, hein Et feu et pour nous, il n'était pas question, la vie et moi. Sage, oh sage pour toujours. Oui. Terrible le dada des beautés. Plus les villes brûlent, plus on massacre, pan et cartel, plus elles sont folles d'intimité. L'article numéro un du monde, foutre. Je vous fais part de mes réflexions. Je ne me sens plus beaucoup de temps à vivre et si je ne saisis pas l'occasion. <rire> Tous mes ennemis l'auront trop belle et me raconteront tout de travers. Ils font déjà que ça, vous me direz. Tout le monde s'en fout. Moi, pas. Vous allez les repousser aussi Qui Les Russes, tiens. <rire> Ils ne sont plus très loin, vous savez, sûrement à francfort sur oder Les Russes eh oui. Ah, je suis fixé. Nous, là, nous sommes aux premières loges. Oh, mon cher de touche. Ce n'est pas tu vas le vêtir. 
Administrons. À nous deux, voulez-vous une table de chaise Vous allez voir l'administration nazie. Ah, confrère, je vais vous compromettre. Vous serez fusillé bientôt, ou par ceci ou par cela. <rire> vous êtes attentiste, n'est-ce pas Assez alarmiste en plus. <rire> J'en ai assez. Non, nous allons être un peu sérieux à l'administration, confrère, voulez-vous. Administrons, classons ces humains. L'espèce, quelle espèce Là, c'est deux, là, votre avis, confrère, hein pas d'hésitation, au mot d'éliquensis, les deux là, les Scherz et les Kratzboul, hein Délinquant né, hérédité, prêt à tout. C'est dessus, oh non, oh, oh, vieille femme, douce, ivrogne radoteuse, pas dangereuse, non. C'est ni l'optimiste alcoolique, pas les deux autres là, oui, vous pensez des touches euh, — Certainement. Ah, ben voyons, nous sommes d'accord. Bon. Vous, match autre chose, faites-moi venir le russe, euh, Nicolas, hein. Quand je pense, vous savez, c'est moi qui l'ai donné à la ferme. Je suis responsable. Blessé à Aurel, il était dans mon ambulance, je l'ai soigné, je l'ai fait venir ici, cadeau au shirts. <rire> ah, encore vos deux charmants compatriotes. Il faut que je les prévienne. Léonard et Joseph — Exactement. Je vois qu'il était renseigné. Il avait beau lui être là-bas au loin, il savait. Ça ne va pas être long, confrère. Vous ne connaissez pas encore notre formule blitz, non Rénovatrice en profondeur. Administration oh, très simple, très simple. Vous allez voir, vraiment allemande, philosophique, accélérée. Je vais vous montrer, vous allez voir. Asseyez-vous. Bien boche, réfléchi, mais accéléré. Les vaincus des sports autrefois, on les égorgeait tout simplement en banalité, vous savez ça, confrère. Encore maintenant le système russe. Barbarie, moi, vous, demain. Oh, 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 oh. oh que c'est drôle. Après, on les égorgeait plus, non, à l'esclavage, aux pyramides, et plus tard, aux galères, n'est-ce pas Certainement au bol tué. Eh bien, notre révolution philosophique, philosophique accélérée, finit l'esclavage des vaincus. Vous allez la voir, admirer, j'espère, devant vous, mystique national socialiste, les assassins au commandement. Et il appelle Matske, faites-moi venir Joseph et Léonard et Nicolas. Il me demande assassin tous, n'est-ce pas, confrère Il, il semble bien. Bon, faites-les en retrait tous les trois, Matchke. Les voici. Joseph et Léonard entrent pas fiers. Ils regardent les murs et le plancher. Nicolas, lui, nous regarde en face. D'un coup, il est réveillé. C'est pas à lui qu'au bol tout s'adresse. Léonard, vous, écoutez-moi, voulez-vous Léonard n'ose pas nous regarder. Léonard, j'ai besoin de vous. Je dis besoin de vous. Mais attention. Vous connaissez bien les étables, la ferme, les silos, les bêtes, n'est-ce pas, Léonard Léonard fait signe que oui, mais il ne répond pas. Allez, allez, dites-moi oui. Oui, 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 mon colonel. Alors, parfait, vous serez le patron. Le patron d'ici, à vous le bétail et le personnel. Vous comprenez Oui, 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 mon colonel. Si ça ne va pas, vous serez fusillé, Léonard. Oui, 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 mon colonel. Hum. À vous, Joseph. Vous, les Polonais, les prisonniers, les jardins et les cuisines. Compris Si ça ne va pas, vous serez pendu. Compris, Joseph Oui, 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 monsieur le président. Inutile de fuir le temps que les essaims resteront là, et ici vous serez rattrapé. Et vous voici patron tous les deux. Hein, tout de suite quelque chose pour vous, Léonard. Faites-moi préparer huit vaches, huit vaches en attelage, vous savez. Attelé Mais comment Ah oh. <rire> Arrangez-vous, mais tout de suite. Hein? Matske, lui, c'est au grand chariot à betterave, mais pas comme ça, il faut d'abord ferrer les vaches. 
Ça, Léonard le sait, je comprends moi-même, par onglet. Alors, tout de suite, tout de suite, ils sortent tous les trois, vite tout réglé. Quand ils reviennent au bout d'un quart d'heure, où est Léonard, au bol te demande Il l'avait pas vu, il était là, mais pas du tout comme à l'étable, trempé d'urine et couvert de bouche, non, absolument propre, lavé, peigné même. Je comprends qu'on l'avait pas connu tout de suite, mais connaissable, en pleine fonction de propriétaire. Tout est en ordre, M. Loberhartz, tout ce qu'il faut, les vaches ferrées, et du fourrage pour au moins cinq jours, et il sait ce qu'il dit. Ah, très bien, Léonard, très bien, que j'en prenne de la graine. Vous voyez, n'est-ce pas, collègue, tout va, ils iront. Ne pas les laisser s'agiter libre, jamais. Tout de suite, un commandement responsable, un commandement précis, tampon, et hop, une promotion. Indiscutable, je vois. Maintenant, chers amis, à nous. Oh, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous Je note, euh, ça circule toujours autant, là-haut, forteresse sur forteresse, sur Berlin. Et pourquoi Puisqu'il n'y a plus rien, il a dit. Ça explose quand même. L'habitude, la routine. Oh, je ne veux pas commenter. Maintenant, c'est l'adieu officiel. On y va tous et en levant le bras, Léonard, Joseph et les demoiselles de la digne Stélé. Heil, heil. Général, au bol, Matske et nous trois, la Big et Lily. Heil, heil. Nicolas nous répond. Heil. Par les autres. Si, la petite Silly. Heil, heil. Elle lève ses petits bras vers nous. Heil, heil. Elle est contente, elle s'amuse bien. En voyage. En voyage. Hmm. Voyez, mon cher, ne touche la retraite de Russie à l'envers. Retour, retour. <rire> Et la tête dans les mains. Insterburg, oui. Et puis Elbing, Gumbinen, Torn. Là, ils sont passés. Et puis Bloch, Landsberg, voilà leurs étapes. Neuwenkirchen, hein. presque pas Stettin, non, Neuwenkirchen. Beaucoup de malades, Neuwenkirchen. Vous savez, il y avait encore des souvenirs à l'hôpital. J'ai servi là, aide-major, des noms dans le bois, dans les poutres. Des noms taillés, n'est-ce pas Hervé Le Botterf, vous êtes l'auteur d'un Robert Le Vigan, le mal-aimé du cinéma, aux éditions France Empire. Nous en parlions à l'instant avec Arletti et vous avez certainement prêté attention à ce qu'elle nous disait. Il faudrait peut-être rappeler qui était très succinctement Robert Le Vigan. Son vrai nom était Robert Coquillot. Il est né avec le siècle, il a fait le conservatoire et puis il a commencé au théâtre dans les années 20, je crois, chez Copo, après chez Bati, également chez Jouvet. Après, il est passé au cinéma, c'était les premiers temps du, du cinéma parlant. Euh. Oui, oui, puisqu'en 1930, euh, que Julien Duvivier l'a engagé dans les cinq gentlemen maudits, euh, et ensuite l'a engagé dans presque tous ses films. Voilà, alors c'est notamment le, 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 le rôle du Christ extraordinaire ouais. dans Golgotha, ouais. celui du traître dans La Bandera, ensuite il a joué sous la direction de Renoir dans Les Bas-Fonds, il a joué avec Carney... Euh, pour le Quai des Brumes, et enfin le, le fameux film de Becker, Goupy Main Rouge. Mais finalement, tous ces, tous ces rôles-là, presque, enfin, quasiment antinomiques les uns par rapport aux autres, comment arrive-t-il, ce, ce personnage de, de Le Vigan, à une telle plasticité mentale Comment arrive-t-il à épouser des, des rôles aussi différents ben, Je crois qu'il avait une nature tout à fait... Euh, C'est Paul Colline, chancelier, euh, le chansonnier Paul Colline, euh, qui disait qu'il avait une nature d'exalté. On a... On a dit qu'il était fou. Hein. Est-ce qu'il a été habité par la folie ou non bah, Je n'en sais rien, moi, je ne crois pas. Euh, euh, Qu'est-ce que vous appelez la folie La folie, c'est le génie, quelquefois. Hein. Il y a des gens qui sont fous, mais qui sont euh, géniaux. Euh, les gens qui l'ont euh, connu très bien dans la, le domaine du spectacle, comme Renoir, euh, lui aussi, Jean Renoir, euh, disait que c'était un poète, Or, au sens littéral. Euh, qui crée, en quelque sorte. Oui. Celui qui crée. Bon, euh, enthousiaste, euh, démesuré. 
il, il le fait au cinéma. On, on en a la preuve dans cette histoire absolument ahurissante, c'est que euh, quand il commence à tourner, euh, euh, au début de l'occupation, le cinéma français s'était arrêté, il tourne l'assassinat du Père Noël, il est engagé par Christian Jacques euh, pour une société qui s'appelle la Continentale et qui croit être hollandaise. Qu'est-ce qu'il fait C'est tout à fait le personnage. Il est tellement heureux qu'il écrit au, au docteur Greven, qui était allemand, mais il ne le savait pas, il croyait que c'était une, une maison hollandaise, que c'était très beau d'avoir redonné vie au cinéma français et qu'il était heureux de collaborer. Oui, ça, il ne fallait peut-être pas alors, dire ça à ce moment-là. Évidemment, oui. ça tombait mal pour une, une société allemande. Et, et on lui a reproché précisément au moment de son procès, quand, puisque Arlette parlait de, de, de son procès, et... Euh, on lui remet ça dans les dents, on lui dit « Mais vous avez glorifié la collaboration. <rire> » Qu'est-ce qu'il dit Mais certainement, il n'y a pas de plus bien sûr. beau mot que le mot « collaboration », mais toujours dans un autre sens, c'est-à-dire dans le sens de collaboration artistique. Il dit un film, c'est une collaboration, il y a des techniciens et des acteurs. Et bien évidemment, quand on a un tempérament comme ça et qu'on est voué par le malheur... <rire> Mais vous estimez qu'en l'occurrence, il était parfaitement du, de, de soi-même et du mot. Oui, oui. Il ne s'amusait pas à faire oh, une légère non, provocation non. à la Céline, par ah, exemple, oui. en disant oui. « je, re, je, je relève non, le défi ». Non, non, ce n'est pas un provocateur, c'est un exalité. Ah, voilà une belle distinction. Sa rencontre avec Céline a lieu dans quelles circonstances il a, il a connu Céline après le voyage au bout de la nuit, quand euh, Céline est venue... Euh, habité à Montmartre, rue Le Pic, je crois, oui. et il lui était rue Girardot, enfin ils étaient voisins, et ils ont euh, sympathisé euh, dans, la, dans la boutique d'un certain Hébert, qui était un personnage très curieux, qui, euh, avec des croûtes, faisait des fausses toiles de maître. C'est déjà ça, un personnage chélinien. Alors. Justement, ça intriguait beaucoup Céline, <rire> ça m'amusait beaucoup. Comme en plus, euh, le dénommé Hébert ne crachait pas sur le tutu, comme on dit, euh, le vigant non plus, euh, ils se sont donc euh, connus. Fait des liens, oui. Et puis ensuite, ils sont devenus euh, copains, amis, et ils se retrouvaient aux soirées de, du peintre Jeanne Paul, hein, qui réunissait à Montmartre tout ce qu'il y avait comme... Soulographe de talent, oui. Jeanne, euh, il y avait Marcel Aimé, il y avait euh, Desparbès, euh, il y avait Pomme, il y avait enfin tout, euh, tout un, un certain nombre de gens, euh, d'Araniès, etc. Et... Euh, le, le personnage qui tenait le haut de la sellette, euh, c'était évidemment Céline. On écoutait ses propos avec étonnement et ravissement. Euh, C'est tout à fait la nouvelle de, de, de Marcel Aimé euh, en attendant, dans lequel il, il retrace euh, les paroles de, de Céline. Euh, encore un petit, un petit glouglou, un petit glouglou merdeux, plus franche caille, etc. C'est tout à fait donc du, du, des propos de Céline prophétiques de, de la guerre de, qui, qui vient. Et euh, Marcel Aimé a très bien compris ça. Il dépeint également le vigan et ses, et ses réactions euh, euh, à la lecture de, de cette chose-là. Oui. Alors voilà, la rencontre avec Céline, le vigan euh, avait déjà été déjà en possession de son personnage de comédien. Euh, Alors qu'est-ce que Céline lui apporta de plus Parce qu'on dit que bon, finalement Céline a, a contribué à, à façonner hein, ah. un personnage chélinien. Mais oui. alors qu'a-t-il apporté de plus à ce qui existait déjà, qui était euh, énorme Il y a une double influence de Céline, à mon avis, sur euh, euh, le vigan. C'est euh, il est à la fois euh, un styliste dont s'inspire euh, euh, le vigan quand il écrit, et c'est en même temps son maître à penser, c'est un gourou. Le vigan, euh, dans le livre, il y a des extraits des 300 lettres qu'il m'a envoyées. Le vigan avait attrapé le style de Céline, la cadence, le, le pointillisme, les trois petits points, euh, la petite musique. C'est assez de, extraordinaire, de effectivement. Et c'est à un tel point que quand... Il a enregistré euh, le, ce disque qui n'est jamais sorti de sa correspondance avec Céline. Il s'en est expliqué d'ailleurs à Arletti pour lui expliquer comment on lisait Céline. Il dit la prose de Céline est faite pour être lue visuellement et c'est très difficile de la parler. Donc, il a dit, le plus bel exercice que j'ai fait, ça a été, à mon avis, je crois, de l'avoir réussi à dire Céline, qui est très difficile, comme il fallait le dire, c'est ma plus belle performance de comédien. Donc, voilà, si vous voulez, l'influence de Céline sur l'écriture, et en même temps, j'ajouterais qu'à la fin, il écrivait en, en vers euh, octonnaire, comme un peu dans le style de, des beaux draps. C'est Paul Colline, un jour, qui me, me, me dit, mais avez-vous remarqué, et c'est vrai, à la fin, il écrivait en vers octonnaire, et ensuite en alexandrin, enfin, il y a tout, ça, c'est autre chose, c'est plus Céline. 
Et puis, il y a évidemment le maître à penser. Ah, ça, il s'est toujours euh, euh, il était fasciné par euh, les idées de Céline. Le côté euh, prophétique, euh, prémonitoire. Bon, ça. Il a hérité. Oraculaire, oui. Et, il a hérité, notamment, ça c'est une chose euh, évidente, le, le péril jaune. Ça, c'est un truc, c'est la phobie euh, qu'on retrouve euh, chez, chez, chez Robert Le Vigan euh, en, en priorité. Oui. Maurice Bardèche, vous avez quelque chose à dire là-dessus sur... Euh... Non, pas spécialement. Rien de euh, particulier euh, ouais. Comment faut-il... Oui. C'est une très belle image de Céline, de Lévigan. Paul le Del sommeil, Perugia. Le sommeil, le sommeil de Lévigan euh, qui dort les yeux ouverts oui. dans la paille de Zondorf, qui donne à Céline une image de la mort fraternelle. Là, il y en a 20 pages extraordinaires. Lévigan dormant les yeux ouverts, c'est lui, Céline, qui aurait voulu l'imiter dans la mort, dormir les yeux ouverts. Je me souviens de cette, bien, cette, oui. cette, 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 cette page vraiment euh, où il sculpte sa propre mort oui. sur le sommeil de Lévigan. Hervé Botter. Oui, mais tout, toutefois, il faut aussi préciser que le, le Vigan a reproché gentiment à, à Céline de l'avoir peinturluré, comme il me l'a écrit, dans la trilogie et dans la trilogie allemande. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement alors, hein? la, 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 Cette peinturlure, finalement, c'est l'excès euh, célinien oui, parce que, parce qui que ne ressemble du, à rien de du, réel. C'est du délire verbal, c'est de la création géniale de Céline. Ça ne tient pas debout, ce n'est pas vrai, c'est évident. Quand on, il raconte, je crois que c'est dans Rigodon, qu'il arrête le maréchal von Runstedt dans sa voiture, le bras levé, et qu'il lui dit Zong, il prend le il veut retourner en France. Le pauvre, il ne s'en connaissait plus. Qu'on l'emmène dans un commissariat de police et que tout peut m'aider, qu'il raconte, j'ai encore la scène en tête. Le von Runstedt arrive, le, lui caresse Bébert, hein, le, chat, le chat, et puis prête un train spécial pour amener Robert Le Vigan et son chat à Sigma Inget. Ça, c'est vraiment euh, du roman chez la portière, mais il ne lui en veut pas d'ailleurs. Oui. Il lui a dit, il faut farcir le veau. Il dit, c'est son expression, Céline a farci le veau. <rire> il ne lui en veut pas. Mais enfin, quand même, il y avait des moments où ça était un peu gêné. Alors, Hervé Le Botter, vous parlez de Sigma Ingen à l'instant, oui. et il y a ce mot euh, de Le Vigan, précisément, qui euh, se prend de querelle avec Céline, après une rupture, et Le Vigan écrit, je ne l'ai jamais abandonné. Euh, c'est donc de Céline qu'il parle. Il a quitté Sigmaringen à l'anglaise. Mais c'est moi qui l'ai, paraît-il, quitté. Alors là, il, il s'offusque parce que c'est pas du tout comme ça la version historique non plus. Euh, Céline, Céline est partie, euh, motu proprio, euh, le Vigan l'a accompagné sur oui, le quai de la guerre, etc. Oui, oui, oui. Et donc là encore une fois, c'est un, un exemple parmi cent autres de la manière dont Céline travestit les faits historiques. Oui, absolument, euh, les oui. Non mais ce qu'il y a, c'est la réaction euh, désabusée de de Robert Le Vigan, c'est qu'il a suivi partout euh, Céline. Euh, il, a, il a suivi partout Céline, depuis Baden-Baden jusqu'à Berlin, puis à Crenpin, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin la, euh, le début, bon. Et pour euh, retomber à Sigmaringen, même à un moment, on a proposé à Céline d'aller travailler à Rostov pour eux dans une usine allemande, et il... Céline a demandé qu'on donne un laisser passer à, à Robert, qui a été euh, avec lui. Et quand il est arrivé à Sigmaringen, Céline a demandé à avoir sous la main Robert Le Vigan en qualité d'infirmier, chose qu'on lui a refusé. Donc, euh, il, se, il était inséparable de la vie de Céline. Et Céline l'a écrit euh, que c'était le seul témoin de sa vie. Il a écrit à part le, le seul témoin valable de sa vie qui a tout partagé. L'excentricité prêtée à Le Vigan, ça séduisait Céline ou finalement il l'a supporté il... vaille que vaille Il a déclaré, il a dit à Le Vigan, tu es le plus grand acteur du siècle alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus mmh. ouais. Et le surnom de La Vigue, c'est Céline qui lui, qui lui attribue On le dit, je, ne... je crois, mais enfin je ne peux pas vous l'assurer. Mmh. Alors... Euh... Le Vigan est condamné à 10 ans de prison en 46, et puis il obtient une liberté conditionnelle au bout de 3 ans. Est-ce que c'est là, finalement, l'échéance à laquelle il devient vraiment le personnage chélinien, c'est-à-dire qu'il s'installe dans la mentalité du réprouvé Ah oui, mais on lui en a fait, tellement fait subir. Hein. Euh, je ne parle pas de, euh, du temps qu'il a passé euh, au camp de la Noé, euh, des prisons qu'il a fait, le mitard, euh, la maladie qu'il a contractée, mais c'est la mort civile qu'il trouve, il sort de prison, il a, il a comment ça s'appelait, la, la dégradation nationale, la, 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 la dignité nationale, la dignité nationale à vie. 
Vous savez ce que ça veut dire Ça lui interdit d'exercer son métier d'acteur. Il n'y a rien de pire. Alors, il paraîtrait quand même que Jean-Louis Renaud et Madeleine, euh, Jean-Louis Barrois et Madeleine Renaud étaient prêts à l'accueillir dans leur troupe. Enfin, mais ça, c'est bien, a, c'est, c'est, c'est bien après. C'est bien ça. après. À l'époque où ça se situe, mmh. ça n'aurait pas été possible. C'est ça. Non, c'est, après, il y a eu des, des grâces et des mesures de clémence. Enfin, il y a eu des choses. D'accord. Mais à ce moment-là, il ne peut pas exercer son métier. Il essaye de trouver un, un travail. Il veut devenir Fordéal. Écoutez, le vigant Fordéal, c'est déjà quelque chose. C'est quand même un rôle de composition. Quoi. Là encore, les, oui. les gars de Baltar lui font un bras d'honneur et le renvoient. Il devient placier en vain. Tout le monde rigole en lui disant s'il ne l'a pas attrapé la fièvre au tronquin comme dans Coupi. Donc il boit ses bouteilles et il tombe. Vous voyez le malheur qui poursuit le personnage à destinée. Il tombe chez un ami euh, à nous, euh, qui est euh, euh, le vigant il y a moi, qui était le Perse, qui était un comédien qui avait une euh, librairie place des Vosges, qui était fréquenté par tout ce qui restait de la collaboration cachée, etc., dans l'arrière-boutique. Bon. Il s'installe le premier jour, une journaliste d'un quotidien très en vue, donc qui ne veut pas faire la publicité, arrive, le reconnaît et lui dit, par ici la bonne soupe, écrivez-moi vos mémoires, je vous donne temps, etc. Est-ce que elle avait été informée Bon, il faut le corps, il ne peut plus rester. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il ne peut plus rien faire en France. Eh bien, un jour... Euh, il file, il traverse la frontière et il va en Espagne. Sans papier, sans rien. Le Vigo est un personnage du but ou de la tragédie grecque Ah, c'est joli. Comme... Il y a des deux, je crois. Je crois qu'il y a des deux. Il serait d'abord de la tragédie grecque, mais effectivement, euh, par les traits euh, dé- démentiels qu'il a, il y a, il y a de, de l'ubu. En tous les cas, c'est un personnage chez Ligne. Ce qui est très noble, et d'ailleurs Arletti le rappelait tout à l'heure, c'est qu'il a refusé de charger Céline à son projet, à son procès. On lui tendait le piège, ah, oui, ou plutôt on lui tendait en quelque sorte la perche. Charger oui. Céline et en contre-coup, eh bien, nous, vous, nous serons gentils avec vous, on sera compréhensifs. Exactement, il l'a il a fait très courageusement. D'ailleurs, il a été très courageux parce qu'à à, à l'instruction... Ça, ça montre l'étoffe qu'avait le personnage. Oui. À l'instruction, on lui a reproché enfin, un certain nombre d'émissions et même des choses qu'il n'avait pas faites. Euh, il y avait une, une pièce euh, qu'on jouait à Radio Paris et on l'accusait d'avoir euh, joué euh, euh, je ne sais plus quel personnage qui était le, le, le général anglais de, de Fashoda c'était, euh, et, Kitchener, c'est ça, je pensais oui. marchand c'est le français, c'est Kitchener c'est ça. et il, c'était pas lui qui l'avait joué, c'était un autre lui jouait lui, Rothschild lui, 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 il, avait quoi, quelques oui. répliques, il faisait Rothschild, oui. il avait quelques répliques et bien pour ne pas qu'on embête son camarade il a, il a avoué qu'il avait joué ce rôle-là. Ça va très loin. Mais alors, d'un autre côté, bon, je crois qu'on peut, après avoir dit tout le, tout le bien que l'on sait du personnage et qu'il faut dire, il y avait aussi, comment dire, qu'il y a un, peut-être un côté moins, moins agréable. On a dit que, par une espèce de, comment dire, jalousie ou caisse, il aurait dénoncé à la Gestapo des, euh, d'autres comédiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça, ça Alors, ça me semble démentiel. Alors, ça, effectivement, si ça trouve, malgré tout, dans le livre de, Fr- de Frédéric Vitou que nous avons reçu à l'instant, et qui, effectivement, euh, rappelle que certains témoins de l'époque euh, auraient reçu... Euh, des, enfin, les témoins allemands auraient reçu de Le Vigan des lettres d'énonciation. Pardonnement. Bon. Moi, je pense à un, autre, à un autre comédien qui était en Argentine et qui était l'ami de Robert, mais je ne dirais pas son nom, ce n'est pas la peine. Que lui-là, il en a dénoncé. Mais euh... Donc, pour Le Vigan, vous récusez cette, cette Totalement. assertion Totalement. Hmm. Avec le recul, est-ce que ce n'est pas finalement préférable que le vigan ne soit pas remonté sur les planches après la libération Finalement, qu'il ait eu cette, en, cette enveloppe, cette image parfaite du comédien qu'il avait ayant joué oui, avec les, me- les meilleurs réalisateurs, le... qu'est-ce que cela aurait donné après non, bon, Vous me direz, freiné, à bien, etc. Mais... Oui, mais la question ne se pose même pas, il ne voulait, voulait pas revenir. Il était d'abord cassé psychologiquement. Oui, oui absolument, aussi un grade patrick, tu n'auras pas mes os, il ne voulait pas... Euh... Il y avait aussi d'autres choses. Euh, il avait une mauvaise mémoire. Euh, jouer sur la scène un rôle, il se sentait, ça il n'a pas avoué, mais il se sentait certainement euh, pas très capable de, de, de mémoriser pour jouer un rôle euh, important. Et en plus, euh, euh, c'est ce que je viens de dire, il ne voulait plus revenir chez les Pulapis, comme il dit, c'est-à-dire dans les, les hospices les de, vieux de vieux en etc. France. Euh, et puis l'orgueil, on m'a méprisé, je reste, je reste où je suis là. Il y a un côté Don Quichotte aussi dans tout ça, il reste oui, très, très... Très, très, très triste, euh, très triste d'ailleurs, parce que euh, il reste tout de même en communication avec euh, pas mal de gens euh, en France. Euh, Mais alors avec Céline, justement, jusqu'à quand reste-t-il en communication écrite euh... Oh, ça a duré plusieurs années, il y, a, il y a eu le Danemark, et puis il y a eu le, le début de, euh, de l'implantation en Argentine, parce que... Euh, 
toujours dans sa démesure, euh, Robert euh, écrit à, à Céline en lui disant « Mais t'as qu'à venir me rejoindre ici, il y, y a du boulot, etc. » Il venait d'arriver en Argentine, il voyait tout beau. C'était une période de récession en plus. Ça, il, a, il, a, il a déchanté. Alors... Euh, Céline a réfléchi, a écrit, on a les lettres, euh, « Eh ben moi, je me les farcirais bien, les 1400 pesos par mois, etc. » Et il lui donne un certain nombre de, de références. Il a des amis médecins qu'il a connus dans des congrès, etc. Et puis, ça, ça ne se fait pas. Et à ce moment-là, euh, il y a un certain euh, dépit, une certaine rancœur euh, chez, chez Céline. Non pas tellement vis-à-vis -vis de Robert Levigan, mais vis-à-vis -vis des euh, acteurs collaborateurs qui étaient réfugiés en Indochine et qui voyaient donc euh, le gigant. Euh, et c'est à eux qu'il s'en prend en disant qu'ils euh, ont fait des manœuvres déloyales, etc. Et le gigant, toujours avec la même honnêteté, répond à Céline, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, il rétablit les faits. Et c'est toujours l'éternel mauvais caractère de Céline qui s'en prend à ses amis parmi les plus fidèles. Oui, il y a de ça, oui, il y a de ça, oui, effectivement. Les mémoires, c'est très dommage que l'on ait pu obtenir les mémoires de, de Le Vigan. Il a récusé l'idée d'écrire ces mémoires-là, lui qui écrivait si bien, parce que les, ah, oui, une oui. fois les lettres que vous citez dans votre livre, Robert Le Vigan, le mal aimé du cinéma, oui. sont des lèvres admirables. Ah, il y en a, y en a, y en a qui sont superbes. C'est le, le style célinien, on ouais. dit qu'à la limite, Céline ne le peut pas être imité. Je suis le chat écorché, etc. C est, c est Mais Vigan bon aurait pu signer les lettres, certaines lettres de Céline. C'est extraordinaire d'arriver à ce stade-là. De... J'en je, ai fait lire à beaucoup de gens euh, qui ont la même opinion. Moi, quand je oui. lui disais qu'il écrivait comme Céline, si, euh, euh, Céline, il avait adapté son, son style. Non, il a refusé à tout le monde. C'est Céline le premier qui lui a demandé. Céline lui a dit, si tu ne veux pas écrire tes mémoires, puisque, hein, il, il lui avait proposé de traduire en, en espagnol le sabbat de Maurice Sachs. Ah, pourquoi J'en sais rien. Et puis Arletti, la, la même chose, lui a dit, si, si tu ne veux pas écrire tes mémoires, elle m'avait écrit n'importe quoi, quelque chose, moi je le lirai sur la scène. Et elle ne l'a... Il ne, il ne l'a pas fait. Alors après, il y a eu, après Céline, il y a eu des tas de gens qui lui ont demandé. Euh, il y a eu Brignot, euh, moi, euh, il y a eu... Jacques sais, Richard du Figaro. Euh... Oui, et puis, enfin, de, de, pas mal de, de, de gens. Dominique de Roux. Dominique de Roux, également. Il y, a oui. eu, il y a eu une querelle avec Dominique de Roux. Et moi, j'étais chargé d'arbitrer toutes ces, toutes ces aventures parce que il m'avait nommé euh, son impresario et son homme d'affaires. Ce qui est la chose... Impresario d'un comédien qui ne joue jamais, vous n'étiez pas très occupé. un homme d'affaires qui ne veut pas enregistrer de trucs et qui ne veut pas écrire. Oui. C'est la mesure du personnage. Mais pour l'impressario, ce n'est pas rigolo. Oui, ça, j'imagine bien, <rire> non, effectivement. Non. Vous avez, c'est une dernière question, vous avez dédié votre livre à Truffaut. Oui. Truffaut s'intéressait particulièrement à Le Vigan s'intéressait aux acteurs. Parce que ce que l'on sait de Truffaut, etc., non, non, mais, euh, je vais, je vais vous expliquer. peut surprendre. Non, non, pas du tout. Euh, il s'intéressait aux acteurs, mais euh, euh, il avait lu le livre de Paul Vendrome, hein, qui, mais qui est un portrait de, de Le Vigan dans l'écriture de Céline, dans la littérature de Céline. Je sais pas. Et il m'avait écrit une lettre en disant, vous vous êtes laissé piéger, euh, c'est pas ça du tout, moi je suis resté sur ma fin. C'était une incitation à me faire écrire oui, sur Le Vigan, mais pas pas l'étude, l'analyse de, de Vendrome. Ce qui fait que tout naturellement, euh, comme je l'ai écrit, en souvenir de ça, je l'ai dédié à Truffaut. Merci Hervé Le Boiterf. Mon cher vieux, te voilà foutu le camp aux Amériques, tu as raison, on s'en reverra sans doute jamais. Je bidonne en parlant d'Angleterre, on n'a en réalité aucune chance pour nulle part. Ici, on est au piège, les Russes montrent par l'Elbe et tout sera cuit en trois heures. Quant aux gens de l'ambassade anglaise, ils seront tirés en avion et Mikkelsen avec. Et puis, ils m'auront déjà donné aux communistes locaux, ça doit être déjà fait, tu connais le scénario. On se finira sec soi-même, plus bon pour les cages. Et bon débarras, merde, merde. Écris quand tu seras installé tout ton écœurement. Attends d'avoir passé les trois premières semaines romantiques d'arrivée. Pour nous, c'est cuit. Salut, vieux pote, on t'embrasse. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage, de la butte à la cordillère et Pampa, en passant par Sid et la Noé chez Mimi, tu pourrais au moins à présent écrire tes mémoires, un peu par jour à petite dose, 
Tu dois y voir clair à présent dans le maquis argentin. Ça doit être putré des vachards à souhait. Pour moi, rien de neuf, rien à espérer. Je n'ai pas un métier transportable comme toi. L'échette à présent est souvent souffrante. On est vieux, voilà, on est vieux et usé. Quand ça ira trop mal, on se butera et marre. Toi, tu as dix bonnes années, le coup m'est arrivé trop tard, après déjà trop d'usure. La carriole en veut plus. Oh, si on m'attendait quelque part pour m'offrir paix, logement et nourriture, un truc pour rentier, on pourrait épiloguer, mais pour aller doquer aux antipodes et encore. Je suis toujours ici prisonnier. À la moindre incartade, il me bahute un frêne. Ils attendent que ça depuis six ans. Tout est palestinien et mascaille et luthérien ici, bougre et pédé et espion et poulet. Nous ne vivons plus, c'est simple. En cahute, à sept bornes de tout, briefant à peine, il n'y a rien à briefer. Si on se faisait voir, il y aurait pétition et expédition. La chiasse des Russes les rend plus antinaziques jamais. L'attitude brave qui ne coûte rien, ne risque rien, tu connais, c'est kiff en France. Tu parles de mes goûts, de mes chichis, j'en ai aucun. Je suis animal traqué sous une porte cochère, bien content de ne plus être en fourrière. 19 mois avec ma rambière souffrante. Et tout autour des chacals qui ne demandent qu'à m'expédier au dépeçoir. Et plus de sous, je vis à Credo, chez un sale con méchant, snob, un prud'homme Joseph, Cruel et tartuffe protestant, ignoble, qui tient à notre bafouillage français, on est ses disques linguaphones, le tout en mielleux, béni oui oui, le mec en quart de nous virer au moindre écart, ça durera pas bien sûr, il en aura sa tasse un moment. Je le tiens par le boulot en route, féerie qui doit soi-disant me dépanner, tu causes, <rire> baliverne. Donne-moi des détails sur tes rétablissements, voltige, circus d'hiver, Parle de moi à personne, j'ai le don d'exciter toute les haines, et très inutilement, j'exaspère. Soupo, il a eu le condé de se barrer à temps, mais il n'en a pas beaucoup fait profiter les potes. Je lui ai pourtant drôlement tendu la perche, et en nul autre lieu que dans la cour du ministère de l'Intérieur, sous les fenêtres à Brinon en 43, il s'en souvient. Tout triple de prix, le commerce prend un boom terrible, la Corée, quel bénéfice D'ici, là, devant ma cahute, ils expédient les pommes de mon bienfaiteur au Brésil, à plein cargo. Ah, il y a de la joie, il va, pour ceux qui ont su vivre, se placer. Je vois Molotov au pesage bientôt, long champ. Bien affectueusement à toi. Mon frère adoré, on t'embrasse, on rentre de Copenhague, six semaines de chirurgie, trois opérations, plus mal opérées qu'il y a trente ans, abcès des sutures par le lever précoce post-opératoire. Le sensationnalisme pourrit aussi la médecine et la chirurgie. Faire lever les opérés du billard même, jouer au ballon, c'est de la copie pour Paris Soir. Lucette a été admirablement courageuse, mais quel calvaire encore est dans notre état de misère. J'ai couvert mes 35 kilomètres par jour, tout à pied, pas en tram, bicose, puis un pélo. Nous avons dépensé nos dernières couronnes. 3 000 couronnes en six semaines, tout lavé des dettes, depuis sept ans pas touché un pélo. Lucette est encore bien dolente, mais ça ira, nous sortirons encore de cet autre cauchemar surajouté. Ici, en archibled, pas un litre de lait, pas un légume, pas un fruit, pas de viande. Tout va aux coopératives, les fermes sont stériles. Il faut aller chercher à bouffer à Corsor à 7 km, c'est fantastique. Je fais le ménage, je fais les commissions, les raids. 
Je fais la cuisine, je fais les pansements encore très délicats. Je fonce en plus dans mon roman pour essayer de trouver des ronds. Tu peux dire que je suis surmené, je travaille comme dix avec ce qui me reste de validité, 25%. Je me forme des gros mollets en boquillon monté avec mes cannes, chargé comme un baudet à travers les landes d'Altique. Tu rigolerais. Tu parles si je me fous de la Corée, de la guerre et patachou. Souci de luxe, mon fils, les idées politiques, c'est pour les gens des œuvres. Moi, si on veut me tuer, faut pas qu'on se gêne. J'aurais trimé comme une archive bourrique jusque dans la mort. Merde. Je me fais les mollets pour le moment, mes vingt bornes par jour. Puis-je davantage Oui, essayer de faire manger du poulet à Lucette. Je chine de droite et gauche, du sourire partout. Merde pour la Corée, et on est trop misérable pour les grandes idées. Je sais bien qu'ils sont tous assassins, c'est pas d'hier, c'est fastidieux. S'il y a la re saint barthélemy on sera les premiers en palais encore, alors la bonne blague. Ça peut rien m'apprendre. J'étais pas écrit parce que je poule au pétro. J'ai pas arrêté de courir pendant sept semaines. Gado, le roi des marcheurs, tu te souviens, place du tertre, il doit y être encore. Écris-nous, on t'embrasse bien et t'en fais pas, va. Le moral, c'est ça qui compte, l'optimisme et les mollets. Le crédit chez l'épicier aussi. Ton frère. Mon cher vieux, tu délires fort. C'est précisément se dessaisir de moi que ne veulent pas du tout les autorités danoises tant qu'il y aura mandat d'arrêt. Ne sors pas de là, bougre, ou ces pures déconneries de cavalcade de songe, niaiserie. La justice schmoute, archi schmoute d'ici, en chemise parfaite avec celle de Paris, puceau. C'est la persécution parfaitement hermétique sous aspect droit d'asile. Passé en Suisse, pas plus qu'ailleurs, pas plus qu'en Suède, Zébi, prisonnier sur parole, tel est mon statut et m'a recélé, sauf un laissé passer pour Fren, le même depuis six ans. On mène nos guignols, équivalence des peines, etc., mais le procureur général de Paris refuse absolument de lever le mandat, donc me boucle ici. C'est automatique, c'est simple, je n'ai pas un papier, ni même deux cartes d'alimentation, rien. On m'arrête sur une route, on ouvre. Je ne te parle pas des fausses cartes, je fais pas de cinéma. L'ambassade d'ici, toute communiste en F et nègre, relance mensuellement les affaires étrangères qu'on extrade, d'accord avec la presse coco d'ici, très virulente et redoutée. Ne va pas agiter les amis à mon propos, c'est inutile. C'est là, c'est des bonnes volontés, niaisement. On a été voir un Copenhague, le ministre d'Argentine à mon égard. Un pasteur a mis sur son échargé. « Oh, il faudrait qu'il ait des papiers français ?» Réponse. « Ce ministre d'Argentine est parfait ami de charbonnière, cul et chemise, ça se trouve. Tu vois que à ta distance, tout paraît cinéma. De près, c'est horriblement ardu. » Popol a retrouvé le bonheur, sa femme est revenue. Il va changer de quartier, il expose à la galerie de Rouault une rétrospective de toute son œuvre. Il va demeurer aux champs élysées Carco préface son exposition. Carco, voilà un ennemi sûr marié à une palestinienne. Il a envoyé chier d'Aragnès qui lui demandait d'intervenir en ma faveur. Quant à Farouk Zulouaga, plus faux nabab que jamais, égoïste, gripsou, amoureux de toutes les juifs des pétroles au-dessus de 50 ans, salut. Donc, ne relance pas les amis, laisse ça tranquille, c'est 20 et 8 millions. Donne-nous de tes nouvelles, de tes entreprises à toi, toi qui crois à la vie. Le beurre va très bien. Tu comprends, il faudrait que Perron, par décret spécial et personnel, me naturalise Argentin, pas passer par les pelures subalternes. Catastrophe, les pelures subalternes. Ça s'est fait autrefois, avant 18, il y a eu des naturalisations argentines de ce genre. Mais pas la filière et les ambassades, tu penses. <rire> à toi. « Mon cher Coco, il faut être prudent à viser communiste dans notre méchant camp. 
Mais il y a l'âge, puisque ton 57 ans, le 27 mai, ça pèse. Et dans quel état les os, le ciboulot et le reste, et les boyaux Alors l'aventure argentine, fiston, réadaptation, oh là là, mieux crever d'un bon Mauser. Et puis je parle pas un mot d'espagnol à mon âge, apprendre. Je suis déjà écœuré de l'anglais, du boche et du danois que je connais. Une autre. Moi, j'aime que le France caille, je suis patriote, je suis vieux, je suis con, je suis buté et entre nous, je serais assez content de crever. Alors, si je m'en fous des attentats, patati, patata, la merde. Pour l'Argentine, il faudrait qu'on me trouve une planque médicale, soit, soit dans un climat frais ou froid. Moi, la chaleur, je l'ai en horreur, dit, j'ai fait deux ans de Cameroun. Il me faudrait tout de suite des honneurs, la considération, pas trop de boulot, peu, pas de cordon de sonnette, non, trop vieux, trop haineux, aussi chéri, le rampage, merde, même la politesse, adage, pourquoi faire, une carrière, ah, tu penses. Moi, tu sais, c'est le père Lachaise, mon idéal, comme je l'ai dit, à la mairie de Sigmaringen, au dur de dur assemblé. Alors, tu comprends, je ne suis pas plaçable. Je suis revenu dans la loi, je rêve de crever dans la loi, c'est tout. J'ai payé dix ans de vie d'horreur pour la peau en parfait con, gratuit, plus que gratuit, j'ai tout perdu, j'ai acquis que des haines, ça va, on peut pas faire pire que mourir, je m'en fous, on s'en fout. Je suis très calé sur les façons de mourir, tu sais, c'est un bazar à mille rayons, la mort, je connais. Je suis expérimental, tu sais, petit médecin de banlieue, pas plus. Je te quitte pas de l'œil ni du cœur. Hein, toi, un chopin où je serai toujours, c'est entendu. Ou voilà. Faut y penser, faut tâter. Où es-tu, toi, de ton chapement L'Afrique du Nord, l'Espagne, c'est con, c'est malsain. Buenos Aires, une charognerie humide, je vois, et coco, demain. Enfin, tiens-moi au courant. Moi de même, on est sur les cartes. Pas de départ d'ici l'hiver, s'il y a départ. À toi, fiston, affectueusement. Mon cher vieux, nous sommes bien à inquiets, Lucette et moi, à ton sujet, tu le penses. Tu n'allais pas là-bas pour retomber en pleine apocalypse, tu as eu mille fois ton compte. Ces gens comme les Espagnols sont dangereux, ils n'ont jamais eu de guerre, ils meurent d'envie d'y faire joujou. Et la guerre représente pour les hommes les monstrueux pour les femmes, il faut que ça saigne. Fiston, tu sais, tous ces gens-là sont autant de perrues bu là-bas, ou en Europe, ou en Asie. Le tout est de ne pas se laisser prendre ni dans leur guerre, ni leur soi-disant révolution. Il en était ainsi dans les cavernes et il en sera ainsi en l'an dix mille. Hélas pour nous, surtout pour moi, toute cette sagesse est inutile. Cui, le bonhomme. Ici, tout est égoïsme et crapulerie absolue. Et les Russes sont pires, je crois. Les Youtres tripotent grossièrement dans toute cette merde, sans aucun mal. Personne ne moufte. Tout ce gilet rayé absolument veut le consentant et parfait bouchard. J'ai vu hier Jaco. Il m'a bien fatigué. Il gagne 500 sacs par mois, médecin d'usine, à ne rien foutre comme Duclos. Il a la nostalgie de DA, du RNP, de la députation. Un gros con qui bouffe comme quatre, transfuge, joliment heureux de Remiremont avec madame et enfants, tous bien millionnaires et pleins de panne. Franck, pour sûr, s'est bien débrouillé admirablement. Ici, la haine ne désarme pas, on épurera encore dans vingt ans. Trop de situations se sont faites dans ce charnier. La misère à soixante-deux ans est écœurante, et je dois faire rigoler le vieux Gugus, soixante-deux piges, qui grimpe aux agrès à Medrano. C'est pas d'être cocu que Payas crève, non, il s'en fout bien. C'est de faire encore son numéro à soixante-deux ans. Je ne vois plus personne sauf Marcel Aimé. Tous les autres se sont dérobés par Frousse. Frousse d'être repéré familier d'un maudit. Tous les prétextes, pas banal. 
Nous, notre vie avec Lily est un martyr, la santé est l'ange. Et les ronds, j'ai beau plus bouffer, la vie est si coûteuse. Je suis contré partout, chez Gallimard, chez les libraires et en médecine. On entend bien que je crève. Tu n'as pas l'idée de l'existence qu'on mène. Le ménage de cette énorme maison ancienne, 1802, qui fuit de partout. Et bientôt, quel froid Ah, il est bien question, fils des douceurs, de la gentille intimité. Il est question du radeau de la méduse et de besogner dur et nuit et jour sur cette épave et pour rien, sans espoir. À toi, bien affectueusement. »